家好，我是 Jacky， 今天教你如何用英文来做回应。在一个语言中最重要的，应该就是懂得回应吧。那在做这回应的动作的时候呢，就代表你跟对方都有在听，也间接代表一种尊重。So really， 那现在马上来教你这三大类最基本及最实用的回应。第一个表示有在听，那我们可以说。I see， 相当于中文的“是哦”，或者是 “Yeah”， 有中文“嗯”的意思。那这应该是最常见的一个用法。那最后一个反问原问句，那是什么意思呢？譬如说 ，I just got out of the shower。Oh, you did？ 我刚洗完澡。哦、oh, ，你刚洗完吗？就有点像这样的意思。第二个表示同意对方。那这时候你可以说 ，I know, right？ 照字面来看，就有点像中文哦，我懂，我懂的意思。但在这里，我们把它当做对吧，或是吧。Tell me about it， 跟前面那个 I know right 的意思是一样的。那你这时候可能觉得有点困惑。Tell me about it 不是告诉我怎么了的意思吗？意思是没有错的，但在这个状况下，我们把它当做同意对方的意思。所以当人家讲完某件事情，你同意对方，你就直接说 Tell me about it， 后面完全不用加什么东西，所以你就不用想啊。我我真的要告诉他发生什么事情了，在 right 或 yeah 都有对啊的意思，这比较浅显易懂一点。第三个表示惊讶，那这时候你可以说 for real， really， 都有真假的意思。那其实也可以说 seriously， 就是认真的吗？但其实他们三个意思都是一样的。那最后还有一个用法就是把原型记，把原型记子。把原型句子改为否定句，那什么意思呢？譬如说 ，I got a car for my birthday gift. No, you didn't. 我生日礼物收到一台车。不会吧？那其实就是带有一点惊讶，也有一点不太相信的意思。那用年轻人讲法来讲的话，就有点像屁啦。那在讲解完，我们马上进入小剧场。Well, I went grocery shopping this afternoon. Oh, you did? Yeah, I see. The movie yesterday was whack, right? Plus, it didn't even worth that price. Tell me about it. The screen on my phone just cracked this morning. Wait, for real? Yeah. No, you didn't. 那记得当初我在比较年轻一点的时候，呃，其实我最常用的就是 yeah， 就是因为真的是太实用了。那真的，其他的回应句其实都不常用。那有时候就觉得还蛮尴尬。别人在讲话的时候总是回应 yeah， 就觉得有点无趣。在比较常运用这些回应句的时候，就会让你的对话比较，嗯，就像那种，总之就是让你的对话更像日日本人，更像美国人，那更加流利及到底。如果你喜欢这影片的话，请在下面帮我按个赞。那如果想看更多跟英文有关的影片呢，那就不要忘记订阅。那我们下次再见。My name is Jack Chang, and I'll catch you guys next time. Peace out.